hello guys this is jp today i'm very happy to be here in order to teach you english good so je dis à nous pour essayer pour travailler sur deux parties de deux parties qui très intéressant dans l'anglais qui c'est writing and listening ok parce que nous allons faire dicter spelling translations ça va aider au travail sur writing sur ça va écrit dans l'anglais et puis sur ça va aller Listening, ça veut dire tendez dans l'anglais. So, on a pris un petit pause, on a pris un petit pause, on a pris un petit pause. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Python Language Services on YouTube, Facebook, and TikTok. You know, they're not to cut any single class. With Python Language Services, you'll sound like a native speaker of English. Love in five. Okay? Yes guys, I am back after the break. Je suis de retour après la pause et que nous allons faire ça aller dictation, spelling and translation. C'est dicter, orthographe et puis traduction. Ça y est, on va aller d'autant et puis écrire dans l'anglais. C'est vraiment intéressant. Good. Nous allons aller pour titre dicter aussi. The title of the dictation, c'est titre dicter. The title of the dictation, my parents, my parents, my mother and my father are very active people, period, my father is a professional, but my mother is a saleswoman, period, they gave birth to 25 children period most of the kids are professional period the oldest child of my parents has a master degree in education science period some of them are teachers period the youngest son of my parents is a pilot. Period. Two of them are voodoo priests. Period. There is only one pastor among them. Period. My parents' grandkids are very interesting. Period. And they are cute too. Period. My parents would like to see their third generation. Period. To tell the truth, I would like my parents to live forever. Final period. Point final. Okay, class, good. So, j'en te dis déjà, c'est que, ou pral. Tant de phrases et puis on va écrire et après on va faire phrases pour être qu'on tombe tomber qu'on doit faire faute. On va continuer avec ça relé spelling. Spelling. Nous on est déjà dans spelling c'est que m'a dit toutes les lettres qui n'ont moi et puis on mette ensemble on complète yo pour le barrer un mot complet. Ok. Just pay attention. Ok. Prêtez attention. Pour tant de toutes les lettres qu'on va dire et puis vous même pour écrire. Let's go. P I L O T dash S O N dash S O M E dash C H I L D O R I E N dash S A L E S W O M A N dash D E G R E E dash P A S T O O R dash D O C T O R dash 
L A W Y E R dash B E A U T I C I A N period point okay phonetic sorry spelling now let's go for the translation translation okay translate into english traduit en anglais okay première phrase Maman c'est un commerçant. Elle dit maman c'est un marchand. Numéro 2. Papa c'est un boss. Papa c'est un boss. Numéro 3. Kekna yo c'est professeur. Kekna yo c'est professeur numéro 3. Numéro 4. Yo te fait 25 petites. Yo te fait 25 petites. Numéro 5 Dernier petit garçon parmi mio c'est un pilote. OK, good. Là, nous finis avec partie ça yo. OK, côté que ba ou euh dicté ya spelling na translation. On a là, on va le faire yo. OK, avant que ou suivre ça me faire yo, ou même faut qu'on fait effort pour pour dans qui niveau tendez, dans qui niveau ou ka écrit tout. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important. So Nous allons aller, quand nous allons écrire phrase, nous allons même nous allons faire là, nous allons rédiger en façon pour voir qui va tout tomber, ok? Ok, quand nous allons suivre qui côté ou ou faire foot dans du terre, on allait. My parents, my mother and my father are very active people. My father is a professional, comma, but my mother is a saleswoman. Period. They gave birth to 25 children. Most of the kids are professional. The oldest child of my parents has a master degree in education science. Some of them are teachers. The youngest son of my parents is a pilot. Two of them are voodoo priests. There is only one pastor among them. My parents' grandkids are very interesting, and they are cute too. My parents would like to see their third generation. To tell the truth, I would like my parents to live forever. Good. Now we can lick you, we can phrase you, and face you. But where can you take you? You did tomb. Interesting. Now let's go for spelling. Spelling P I L O T S O N S O M E C H I L D O R E N S A L E S W O M A N D G O R E E P A S T O R D O C T O R L A W Y E R B E A U T I C I A N period. Okay, I'm simply dash dash la. C'est dash. I'm sorry. Dash. Good. Now let's go for the translation. Te dis non, translate into English. Traduit en anglais. Um, première phrase, il dit, maman c'est un commerçant. Say, my mother is a saleswoman. Si tu te fais phrase comme ça, on est libre. Good. Number two, papa c'est un boss. Chaque fois que je dis que mon c'est un boss, ça veut dire que mon c'est un professionnel. Say, my father is a professional okay so but then lo ajouter euh ça mon enfant fait exactement par exemple pent par exemple on dit boss pent ok boss maçon qu'a dit painter ok painter bricklayer etc carpenter boss charpente etc mais si vous voulez dire boss tout court je sais professional good um number three Kek nan yo se professeur. 
check now you shall follow the check now you okay you say some of them some of them okay some of them are teachers some of them are teachers okay some of the you know you i'm to say one of them now this some of them see me some of this like here pas gain the plus que yon il ca 2 3 4 5 6 ca 10 mais là me dit one of them c'est un grain na yo okay good so we have number 4 yo te fait 25 petites okay uh, expression ti a dit fait petites là c'est to give birth to okay you say they gave birth li au passé là they gave birth to 25 children or 25 kids you see good number 5 dernier petit garçon parmi yo c'est yon pilote okay the youngest son of my parents is a pilot you see yeah the youngest son of my parents is a pilot the dernier petit garçon sa pi jeune là sa gè pi petit l'âge là c'est the youngest okay sa pi grand ou dit the oldest okay good so ça c'est traduction ok c'est intéressant pas oublier pour like classe là partager et puis euh, commenter sous nouveau abonner une façon pour aider la communauté à grandir so thank you for watching thank you for being part of us bye bye you'd like to master english you'd like to have a glib tongue in english never mind just subscribe and follow python language services on youtube facebook and TikTok in order not to cut any single class with Python language services you'll sound like a native speaker of English love in fire okay